Dann die Propheten, das ist auch sehr wichtig zu wissen, sind die, die am meisten Schaden erfahren haben. Die Menschen mit der heftigsten Bela, mit der heftigsten Probe, sind die Propheten, dann die, die ihnen am ähnlichsten sind, dann die, die ihnen am ähnlichsten sind. Deswegen, wenn jemand bekämpft wird, obwohl er die Wahrheit predigt, dann denke nicht, die Bekämpfung wäre ein Beweis dafür, dass er falsch liegt. Subhanallah, ich war einmal in Ägypten gewesen und da kam irgendein Mufti aus Russland dorthin. Ja? Und dann habe ich ihm erzählt über die Situation in Deutschland, dass unsere Dauer, dass die versuchen, die Wege zuzumachen, uns Hallen zu verbieten und so weiter und so fort. Dann meint er so, ja, da muss in dir irgendwas sein. Da habe ich gesagt, ja, bei uns ist die Wahrheit. Die Wahrheit wird bekämpft. Ich habe mich gewundert, wie kann jemand sein, der ein Mufti ist, denken, die Bekämpfung der Dawa sei ein Beweis dafür, dass die Dawa falsch praktiziert wurde. Hat dieser Mensch mal den Koran gelesen? Lies mal den Koran. Lies mal, die Propheten wurden alle bekämpft. Ich frage mich, wofür der den Koran, der hat vielleicht den Koran auswendig, ich frage mich, wofür der den auswendig gelernt hat. Kannst du mir mal verraten, wofür der den auswendig gelernt hat? Lies mal den Koran, was mit Musa war. Lies mal den Koran, was mit Isa war. Lies mal den Koran, was mit Mohammed a.s. Hast du mal die Sira gelesen? Hat der Prophet einen Fehler gemacht oder wie, dass die den nicht akzeptieren wollten oder was? Und guck mal, das gehört mit zum Glauben an die Propheten. Das gehört mit zum Glauben an die Propheten. Dass wir dieses Bewusstsein haben. Dass die Propheten die Wahrheit getragen haben und bekämpft wurden mit der Wahrheit. Und deswegen geben auch viele auf, weil ihnen erzählt wird, oh, du hast bestimmt irgendwas falsch gemacht. Einmal war ich in einer Moschee gewesen, in einer Moschee, Milgürisch Moschee. Das wurde übersetzt. Da hat der, und zwar in Bonn, in Bonn, in der, ich glaube, Ma Maxstraße, da meinte der Imam, wenn wir die Dawa richtig gemacht hätten, also wenn wir den Islam richtig leben würden, mit richtigen Achlag, hätten alle Menschen in Deutschland den Islam angenommen. Die Aussage ist, ist Schwachsinn. Also das heißt, wenn ich einen richtigen Achlag an Tag lege, nehmen alle den Islam. Hat der Prophet alle Islam nicht einen richtigen Achlag gehabt? Weil was er damit sagen will, ist ja, dann würden wir nicht so gesehen werden. Natürlich, nicht, dass mich jemand falsch versteht. Natürlich ist es wichtig, den richtigen Achlag zu haben. Natürlich ist es wichtig, um die Leute anzuziehen. Aber es wird immer Leute geben, die den Islam bekämpfen. Und das lernen wir aus den Geschichten der Propheten. Das lernen wir aus den Geschichten der Propheten. An als er mit der Wahrheit von uns zu ihnen kam, das heißt, Musa mit der Wahrheit von Allah zu ihnen kam, zu Pharao und seinen Leuten, sagen sie, tötet die Kinder von denen, die mit ihm glauben. Das war die Antwort auf die richtige Dawa. Ibrahim a.s. Was haben sie mit ihm gemacht? Den haben sie ins Feuer reingeworfen. Ins Feuer haben sie ihn geworfen. Isa a.s. Sie wollten ihn töten. Nuh a.s. Sie haben sich lustig über ihn gemacht, weil er mitten in der Wüste ein Schiff am Bauen war. Haben die Ohren zugehalten. Haben sich die Kleiderstücke über den Kopf gemacht. Welchen Koran haben diese Leute gelesen? Die Prophetengeschichten sind so etwas von wichtig für unseren Iman, liebe Geschwister. Und so etwas von wichtig für unser Verständnis vom Islam. Und ich weiß manchmal wirklich nicht, was die Leute für ein Islam verstehen. Die haben wahrscheinlich nur Haidun Nifes haben die gelernt. Also Periode und Nachblutung nach der Schwangerschaft um Mufti zu werden oder was weiß oder, oder Prediger zu werden. Lies dir mal die Geschichten der Propheten durch, dann weißt du, was abgeht. Ja.